Поліграфічна промисловість – одна із галузей, яка стабільно розвивається в Україні. Цю позитивну тенденцію підмітили експерти, що ведуть постійний моніторинг індустрії бізнесу. І це за умов, коли левова частка друкованої продукції та періодики перебралася в інтернет, що народжує попит на вітчизняну поліграфію в Україні та за кордоном. Відповідь на це питання знають українські майстри друкарської справи. Прогноз, що електронні засоби масової інформації незабаром витіснять традиційні друковані, виявився завчасним. На поліграфічну продукцію попит не зменшується, і фахівці кажуть, що це закономірно. На їхню думку, більшість людей, зайнятих пошуком більш сучасних методів отримання та розповсюдження інформації, все одно звертаються до друкарні. Як тут не згадати крилату фразу Натана Ротшильда «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Наша компанія дружиться від німців Наша компанія товаришує із Радою німців України і підтримує дружні стосунки з посольством Німеччини в Україні. Ми підтримуємо як поліграфічні спонсори усі заходи, які проводить посольство. Наприклад, зараз проходить тиждень німецької культури в Києві. Ми є поліграфічним спонсором цього заходу. Це плакати, різні запрошення, що сповіщають про даний захід. Слово «поліграфія» утворено від грецького «полі» – численний і «графо» – писати. А фахівці цієї галузі образно називають поліграфію симбіозом мистецтва і науки. Адже для тиражування подібної інформації необхідна наявність смаку, складного обладнання і сучасних технологій. Машини у нас не просто машини у нас не просто друкують повнокольорове зображення. Вони одразу роблять обробку в лінію. Це дуже важливий момент, тому що при роботі в лінію якість поза конкуренцією становиться вне конкуренції. Технологія виробництва в лінію наша головна фішка. Таким чином ми робимо багато операційні складні замовлення на одній машині. На одній машині. Предтечою поліграфії вважається книгодрукування. Виготовлення книг за допомогою друкарських верстатів стало першим кроком до механічного тиражування інформації. Друкована продукція з ілюстраціями, які розфарбували художники, була дешевшою і легше читалася, порівняно з рукописними книгами. У 19 столітті було проведено спеціалізацію друкарень. Були такі, що виготовляли книги, решта – журнали та газети. Друковані верстати теж були різними. Листові – переважно друкували журнали та книги. Ролеві – більше підходили для газет. Тепер ці способи друкування називають аналоговими технологіями. Наприкінці 20-го, початку 21-го сторіччя головні принципи поліграфії змінилися. Винайдення лазера та запровадження цифрових технологій стали для галузі революційним проривом. В сучасній типографії майже всі етапи виробництва автоматизовані і реалізуються з допомогою комп'ютерів. І всі інноваційні технології, які ми привезли з за рубежа, усі інноваційні технології, які ми привезли з за кордону на нашому ринку, мали певний період впровадження. Тобто ми виховуємо ринок. Ми впроваджуємо певну технологію, демонструємо її переваги і відповідно потім отримуємо на неї попит. Ми потім користуємося ми, а також інші українські ми, а також інші українські типографії. За словами фахівців, найбільш прибутковим напрямком роботи друкарні є широкий спектр поліграфії для офісів. На другому місці – рекламна продукція. Не меншим попитом на ринку користуються буклети, конверти, постери, дисконтні картки, листівки, флаєри. Наступною прибутковою статтею є виготовлення календарів. Тому під Новий рік друкарні працюють з максимальним навантаженням. Перед Новим годом у нас більше роботи. Перед Новим роком у нас багато роботи. На всі свята – 8 березня, 9 травня – її теж більше. Іноді бувають простої, але в основному робота завжди є. Друк на замовлення виявився для поліграфічної галузі новим, потужним поштовхом для розвитку. Замовники хочуть, аби їхня реклама була не просто привабливою, а оригінальною та нестандартною. Друкарні, в свою чергу, прагнуть відповідати вимогам часу. Запроваджують нові технології, експериментують з використанням фарб та матеріалів. Те виробництво, яке у нас працює, ми зорієнтовуємо на європейський лад. І це дійсно так. Ми прагнемо, щоб наші роботи були також якісні і проводились на тому ж рівні, що й у наших європейських партнерів. Одним із найбільш практичних методів друку вважається все. Завдяки цій технології створюється високоякісний відбиток. Спочатку зображення наносять на спеціальну алюмінієву пластину, а потім з допомогою офсетного циліндра на папір чи картон. Якщо потрібно друкувати великий тираж, офсетна машина впорується і з цим завданням не лише чудово, а й швидко. Навіть якщо в програму закладено друк, фотокарток та картинок. Яскраві чіткі ілюстрації можна виготовляти на спеціальному папері. Такою продукцією будуть захоплюватись не лише за зовнішнім виглядом, а й на дотик.
Ми, ми намагаємося бути інноватором. Вважаємо, що це наша місія. І у цьому році вперше сенсація – оксамитовий папір. Папір на дотик незвичайний, він дійсно як оксамит. І продукція виглядає унікально. Зараз не тільки в поліграфії, а й у всіх інших галузях дуже важливо, щоб працювали і тактильні відчуття. Щоб це було приємно і незабутньо. І ми намагаємося відповідати світовим тенденціям. Оксамитовий папір – це різновид звичайного, але він вкритий матеріалом, що імітує оксамитову тканину. Ворс із волокон різної довжини наноситься на основу електростатичним способом. Такий папір відрізняє особливо щільність і глибоко насиченість тону. І це не єдина новина. Українські поліграфісти мають обладнання для об'ємного і навіть ароматизованого друку. Ефект об'єму можна досягти завдяки технології Twin Spot. Друкарську машину обладнують додатковими лакувальними секціями. Вишукана комбінація матового і глянцевого лаку дозволяє оживляти малюнки, надаючи їм потрібної форми, і робить більш яскравими деталі завдяки контрастності вишуканих узорів. У нас немає інноваційного відділу, який придумує усілякі хитрощі, але в нас дуже креативний персонал. Тому на будь-якому етапі всі технології проходять до опрацювання з нашого боку. В деталях про це можна не розповідати. Але компанії, які користуються нашою поліграфією, це ми не нас замовляє. У кожної продукції є своя родзинка, яка відрізняє цю поліграфію від іншої і робить конкурентною на ринку. Традиційно в офсетному друзі використовують лише чотири кольори – блакитний, малиновий, жовтий і чорний. Це так звана модель субтрактивного кольорного синтезу. Це визначення відповідає англійській абревіатурі SMIC. Завдяки прозорим офсетним фарбам на папір передаються найдрібніші деталі та відтінки. Таким чином, з допомогою лише чотирьох складових можна відобразити практично всі кольори веселки. При підборі макету використовують стандартизовану систему вибору кольору Penton – Penton Matching System. Ця цифрова ідентифікація кольорів визнана еталоном. Існує багато каталогів зразків Penton, кожен з яких розрахований на певні умови друку. Наприклад, для отримання зображень на крейдованому або не крейдованому папері. Чи для використання металізованих фарб під золото чи срібло. Каталог для металізованих фарб, таких як золота або срібне і багато інших. Щоб передача кольору була максимально точною, на підприємстві створено спеціальні електронні профі в межах яких і працюють машини. Будь-якій роботі на поліграфічному підприємстві передує до друкарська підготовка – виготовлення макетів поліграфічних виробів в електронному варіанті. У цій друкарні до друкарська підготовка проходить ось в цьому приміщенні. Це не кафе, це офіс. Керівники підприємства створили його за західним зразком. Кожен співробітник або гість може випити кави, не відволікаючись від робочого процесу. І кажуть, що продуктивність праці в таких умовах тільки зростає. Ми хотіли створити друкарню, яка буде комфортною для наших клієнтів. І ми дуже хочемо, щоб вони, завітавши в наш офіс, почувалися зручно. Щоб вони могли попрацювати поруч з нами. Тобто працювати, як ви бачите, у нашій зоні кафе. Підключати свій вайфай, замовити щось спільно з дизайнерами і розмістити замовлення. Такий правильний сервіс, кажуть співробітники, в роботі підмога. Адже разом із замовником макети робити швидше. Одразу все можна перевірити і узгодити. Якщо помилок немає, дизайн макет обробляють за допомогою спеціальної програми. Для машини сторінка майбутнього блокнота буде виглядати ось таким цифровим кодом. Після цього у цеху проводиться пробний друк. І тільки після перевірки якості макет запускають в роботу, друкуючи увесь тираж. Але для отримання високоякісної поліграфічної продукції, кажуть фахівці, друкарня має опанувати сучасні технології після друкованої обробки продукції, які передбачають порізку, биговку, брошурування, вирубку палітуру, кламінування та тиснення. Зробити це дозволяє високопродуктивне обладнання. Роль після друкованого до опрацювання комерційної поліграфічної продукції дуже важлива, бо є тим фінальним штрихом, від якого багато в чому залежить презентабельність та комерційний успіх продукції. Технології, які ми використовуємо у виробництві поліграфічної продукції, є європейськими. Все обладнання проходить там сертифікацію. Всі регламентні роботи проводяться відповідно до тих стандартів. Тому можемо сказати, що продукція, яку ми презентуємо, виробляється за європейськими стандартами. Щоб отримати потрібний вид поліграфічної продукції, тепер не потрібно ламати голову над дизайном та самому бігти до друкарні. Це стосується не тільки сучасного обладнання, але й цивілізованих підходів до бізнесу. Тепер замовити все потрібне можна через інтернет. Якщо у вас немає макета, ви можете використовуватися нашою біржею дизайну.
Якщо ж у вас немає макету, ви можете скористатись нашою біржею дизайну. Коли ви отримаєте дизайн, ви завантажуєте його в інтернет-магазин. І в найкоротші терміни до вас приходить ваше замовлення. Ваш регіон або місто, будь-яке місто України. Проблем немає. Максимальний термін для замовника – це два дні після друку. До кінцевого заказчика – це два дні після печаті. Європейський стиль роботи українських поліграфістів не лише у швидкості виконання замовлення. Тут вміють цінувати кадри, отримуючи у відповідь 100% підтримку. На це підприємство я прийшов після армії, десь в 96-му році. На це підприємство я прийшов після армії, в 96-му. 20 років на одному місці. Ну, я думаю, що це нормальний стаж. Підприємство розвивалося у мене на очах, я ріс разом із ним. В принципі, воно виросло із невеликої компанії, яка займала маленьку нішу, до досить великого виробництва, яке зараз представлено по всій Україні і за кордоном. В принципі, друкарня досягла певних висот, і є куди прагнути. В принципі, типографія достигла определенних висот, і є куди стремитися ще й. Українські поліграфісти впевнено вийшли на західні ринки і з високою якістю продукції мають усі шанси зайняти там свою нішу. Різні партнери у нас з'являються і в Ізраїлі, і в Латвії. Вони можуть замовити якісь каталоги для підприємства, де важливо передати колір чи якість паперу. Ми нічим не відрізняємося від підприємства, яке знаходиться у Ризі або Дюссельдорфі, тому що папір, на якому ми друкуємо, виробляється в Європі. Відповідно, і продукція дуже якісна. Обов'язковою умовою розвитку стали участь у профільних виставках по всьому світу. Адже, щоб стати успішним, потрібно бути в курсі інновацій галузі. Ми їздили великою групою, група складалася з 11 осіб, для вивчення найменших змін новинок у нашому сегменті. Ми завжди дуже цікавимося цими питаннями. Паралельно українські виробники друкованої продукції вивчають, як працюють підприємства в інших країнах. Бізнесу, що прагне інтенсивно розвиватися, цікаво знайомитися з чужим досвідом і ділитися своїм. Ми проводимо багато екскурсій для загальноосвітніх закладів, для школярів, студентів, щоб вони розуміли, що таке виробництво, як воно має виглядати за європейськими канонами. І як українське підприємство може поєднувати в собі ці важливі пункти. Представництво цього українського поліграфічного підприємства вже є в Німеччині та Польщі. Маркетингову роботу розгорнуто в Австрії, Іспанії, Португалії, Чехії та Словаччині. Наші роботи улітали і в Нью-Йорк, і в інші країни, і ми отримали прекрасні відзиви. І от коли один із наших журналів улітали в Нью-Йорк, ми отримали відповідь про те, що це дійсно достойно, і навіть технології Америки на їх рівні ми виглядали на відлично. Словом і ділом українські друкарі доводять, що мають всі шанси просуватися на світовому ринку. Вони впевнені, що їхня якісна продукція потрібна Європі. І потужності дозволяють, і технології не поступаються західним. Кажуть, час відкривати нові горизонти міжнародного досвіду.